അനിലംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിന് രണ്ട് ജീവനക്കാരെ സുപ്രീംകോടതി പിരിച്ചുവിട്ടു കോഡ് മാസ്റ്റർ മാനോ ശർമ്മ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ തപൻ കുമാർ ചക്രവർത്തി എന്നിവരെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പിരിച്ചുവിട്ടത് അനിലംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെതിരെ എറിക്സൺ ഇന്ത്യ നൽകിയ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിലെ ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനാണ് നടപടി കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിംഗ്ടൺ നരിമാൻ വിനീത് ശരൺ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ജനുവരി ഏഴിന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ അനിലംബാനിയോടെ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി അന്ന് വൈകിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവിൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് അനിലംബാനിക്ക് ഇളവ് നൽകിയതായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു ജഡ്ജിമാരുടെ അറിവില്ലാതെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ അംബാനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഉത്തരവ് വന്നത് എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണു രാജനെതിരായ പെരുമാറ്റത്തിൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എക്കെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി പരിശോധിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കും എം എൽ എയുടെ പെരുമാറ്റം അബക്കുമെന്നും കോടിയേരി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു ദില്ലി അധികാര തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല സംബന്ധിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടായത് വിഷയം മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ സിക്രി അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതലയെക്കുറിച്ച് ഭിന്ന വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദില്ലിയിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനും സ്ഥലം മാറ്റാനുമുള്ള ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി വിധിനയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിലെ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ആക്ട് പ്രകാരം അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഘത്തിന്റെ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കേണ്ടതും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് എന്നാൽ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതല വൈദ്യുതി റവന്യൂ സർക്കാർ അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കൽ എന്നിവ ദില്ലി സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്നും സിക്രിയുടെ വിധിനായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പക്ഷെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യത്തിൽ സിക്രിയുടെ വിധിനായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ നിലപാടെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊഴികെ അക്കാര്യം മാത്രം പരിശോധിക്കാൻ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് കേസ് വിട്ടു ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എ എ വകുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ദില്ലി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ നാലിന് പുറത്തുവന്ന ഉത്തരവിന് ശേഷവും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വകുപ്പുകളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചുമതല രണ്ടംഗ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ലക്നൌ ഫുൽപൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും ആവശ്യം പ്രിയങ്ക തള്ളി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഇതോടെ റായ്ബറേലിയിൽ നിന്ന് സോണിയാഗാന്ധി വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത ഏറി കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായതോടെ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മണ്ഡലമായ ഫുൽപൂരിലും ലക്നൌവിലും മത്സരിക്കണമെന്ന പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെയും ആവശ്യം തള്ളിയ പ്രിയങ്ക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പാർട്ടിയെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിനായി സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും ബൂത്ത് തലം മുതൽ പുനഃസംഘടന കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു മത്സരിച്ചാൽ ഒരു സീറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെങ്കിലും പ്രചരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടതിനാൽ മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കില്ല സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പി ശക്തി ദുർഗങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചു തോറ്റാൽ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുമെന്നതും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചു മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കിയതോടെ റായ്ബറേലിയിൽ അഞ്ചാം തവണയും സോണിയാഗാന്ധി മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം എം എൽ എ ആയതിനാൽ മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഹൈക്കമാൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ മുന്നണിയിൽ കാര്യമായ
Surinda Kesil, Shashi Teru Raji Vekenda the Lendu Parano. Udivarta Channel Porto with a survey Palam Purna Maim Shedi and the Karadun Lendum, Adeham Vectamaki. Survey Paladel Production in the Vinda Provartan at the Mark of Warren Boy the Nepati, Show the Chapel, Tana Ripava Mara Nairu, Adeham Pradigarisha. Alla Shashi Teru Mai Benda Patagasil Purum, a record of the Lola, unknown death and Lola. Is the Telika Paratur Kesa is why some of the Kaja Kore Kalama and Ardun Tikilana. This is a little bit of 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 a and PJ Joseph Malser and Gatunda Gunda Jay Sathi the Kutumana, Mons Joseph Emily. Random sit in Urbantama and Lepicanamanum. As it turned Joseph Hippagatana Chodikan and Mula, Tarna Venda and Mons Joseph Parnu. Random seat to some of the Congress and the Tirimanam, the Nagamanum, Tan Malseric and Ilanum, Mons Joseph Cotta Parn. Al Congress of Jersey, the Kerala Congress of Jersey, the Delagala Musil, a seat to go my Bentham of Sanarthi and Sasavaram Bunu. Ingilum uh, in Kerala Congress, Malsarik in the Citigal, Kote Mayal, Midiki Ayalam, and additionally, we begin the Citul Prayalam. Jay Sathi the Orapur Tangari in the Nil, San Artil and Rani Kenda Latunda. Abum Adunda the Shay to Madrikari in the Vutil, if a Kaman Sardana, Theatre, and Udi Kachia, been an Allah San Artil and the Nil, Tanya Kerala Congress and the San Artil Marin. Abadunda, leadership in the La Pradana Pata, Neda Kaladakam, Malsarik in the Dum Party Jersey and Latunda. Atram Shing, PJ Yosef Saram, Malsrik, Jalipa Malsrik in the Kursaluj to Burula. Pashe, Kerala Congress Party, Uda, Pradana, Nedur Tatula Neda, and the Lil, Pavati Nedur Tatula, Pradana Neda, and the Lil, PJ Yosef Sara, when a Malsrikin, Malsrik and other, Jik and Avishamana, Yana Sahir Undangil, as part of the Shodikan Vishan. In Undangil, a current Shodikan, other Lupa. Priaburti Agatha Pengutti, Mun Imam P. D. Pisha Kesil, Badi Tireva, Kesil Kurdal Perdigal Undana, Sujan and Algi and Yushna Sankha. Peter and Nathan the Pengutti Murinal Gate Undanum, Adi Murinal Gatha, the Ame Pedicitanum, the Namanga DYSP, D. Ashogan, Parang. Tudarchei, Anjidivasanati, a counselling in Udavilana, Pengutti, Peter and Averam, Turanu Paranada, Shishukshama Samadi Kimunbagim, Eseti Ashupatri, Doctorum, Kutti, Peter and Averam Narada, Samadi Kugayarinu. Kritimaya, Vaidi Barishodan Elim, Peter Neverum, Stirigari Petitunda, Peter Narana, Penguti, Morinal Gitundanum, Adi Morinal Gata, Ame Pedicitanum, Nedumanga DBSP, Ashogan Paranu, Sambavatil, Kurdal Pradigalundo in the Anasna Sankam, Samshek Nundanum, Adeham Pradigarichu, Adesu Murikitan Rudi, Baki, Paring Lakala, Irmana and Dow. The future I married to Kurchuda Guti and Police Nodu, Police Nodala, and Child Lane Garoda, Cooperative Nundu, Purna Manguti. Dali, Sambo, do I bend the Pater, Nadano and Nolo Adam, or Pitch Varanja to Duty? When Edinat, one hundred and adding a Kuti Paranit under the verification by the session prayer, Wape, Gulfin and the Variti, Wape, Epicana and Lana, Pajal Rain Garda, the Piramana, I think, the Larian Gang. Sambavatil, Anishnam, Urji the Petit Tundam, Pradi, Shevikal Gasmi, Udan Pitigud and Agumanum, Adeham Pradigirichu. Imam in the Penkutio, Vitugaro, Nerete, Paradin Alganta Yaragata, Penkuti de Vitugar Kumil, Imam in Ula, Swadi Namanam, Pedan Averam, Chilaka, Aria Mairinuvenum, Penkuti Murinal Giatayana Sujana, Renews Reader, News Bureau, Tiruvan and the Buram. Pranayadinatil IAS Pranayam Saphalamai, Korikur Narana, Chadangirana, Karnadaga, Davan Gare Jilla Collectorum, Jilla Panjaita, CEO, Bibahidraida, Malayalea, Shudi Seludajina, Vishaka Patanam Sudeshi, Bagadi Gautam, Minigati. Uru IAS Pranayuahatanane, Pranayatanatil, Koriko Tagor Hart, Sachin Vaita Karnadaga, Davan Gare, Jilapanjatinde, Chief Executive Officer, Koriko Sudeshi Maya, Asudi Sururajane, Davan Gare, Collector, Bagadi Gautam, Tali Jarti Andhra Visakapatam Sodhisiya, Bagadi Gautam, Civil Service Academy, Ashudiode, Senior Ironu, 
ഗൗതം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ബാച്ചുകാരനും അശ്വതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ബാച്ചിലെ ഐ എ എസ് കാരിയും നാലര വർഷം നീണ്ട സൗഹൃദമാണ് വിവാഹത്തിലെത്തിയത് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം വിവാഹത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നോക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി മുഹൂർത്തം വാസ് ഗുഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മുഹൂർത്തം വാസ് ഗുഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ചോസൺ അക്കോർഡിംഗ് ഇരുവരുടെയും ഐ എ സുഹൃത്തുക്കളും വിവാഹത്തിനെത്തിയിരുന്നു ദാവൻകരെ ജില്ലയുടെ മുഖച്ചായ മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അശ്വതി അറിയപ്പെടുന്നത് കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത ജില്ലയിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം എന്നീ ഇരുപത്തൊൻപത് വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിലെ ടി ബി സെല്ലുരാജ് പുഷ്പാ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അശ്വതി സെല്ലുരാജ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നെടുമ്പങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിൽ ശ്രീനാഥ് ശ്രീറാം അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് തമ്പാനൂരിൽ നിന്നും പിടിയിലായത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും അകമഴിഞ്ഞ് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ യു എ ഇ തയ്യാറാണെന്ന് യു എ ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ദുബായ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പിണറായി വിജയനെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹിയാൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം താൽപര്യപൂർവ്വം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു കേരളവും യു എയും തമ്മിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ബന്ധം ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു വളരെ താൽപര്യപൂർവ്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു അതോടൊപ്പം കൃഷി ആരോഗ്യം ഊർജം ടൂറിസം എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ യു എയുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അബുദാബിയിലെ അഡ്നോ കാസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് യു എ ഇ സഹമന്ത്രിയും അഡ്നോ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബറുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് ദുബായ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ യു എ യുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി നിക്ഷേപം നടത്താൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഏറെ സാധ്യതകളാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും യു എ ഇ സഹമന്ത്രിയും അഡ്നോ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനായി ജോയിന്റ് ടാക്സ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാനും ധാരണയായി നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഈ സമിതി പഠനം നടത്തും ഇതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കേരള ത്തിലെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത് പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ വികസനത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥല സൌകര്യം കൊച്ചിയിൽ ഇതിനകം ലഭ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സെയ്ദ് അൽ നഹ്യാന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും മൻസൂറിനെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസഫ് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ഇളങ്കോവൻ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി നവദീപ് സിംഗ് സൂരി നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അഡ്നോക്ക് ആക്ടിംഗ് സിഇഒ മുഹമ്മദ് അൽ അറിയാൻ എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് പെരിയാറിൽ കരിങ്കലിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൽ മറ്റു പരിക്കുകളില്ല ഒരു ചുരിദാറിന്റെ ബോട്ടം അപ്പാടെയാണ് വായിൽ തിരികെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് സമീപ നാളുകളിൽ കാണാതായ യുവതികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നീളുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുഖത്തിലോ കഴുത്തിലോ ബലം പ്രയോഗിച്ചാണോ വായിൽ തുണി തിരികെ കയറ്റിയാണോ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ് യുവതിയുടെ വായിൽ ചുരിദാറിന്റെ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുംബൈ പൻവേൽ മലയാളി സമാജവും ശില്പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റഡ് ലിമിറ്റഡും സംഭാവന നൽകി നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ഭാരവാഹികൾ ചെക്ക് കൈമാറിയത് പൻവേൽ മലയാളി സമാജം സെക്രട്ടറിയും ശില്പി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എൻ ഹരിഹരൻ ചെക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി പൻവേൽ മലയാളി സമാജം സെക്രട്ടറി സണ്ണി മാത്യു സതീഷ് നായർ ടോമി മാത്യു ടി എൻ രഘുനാഥൻ സജീവ് ജോസഫ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു യുവധാര പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ തൊഴിൽ തേടി യുവത തെരുവിലേക്ക് എന്ന പുസ്തകം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് ബി ജെ പി സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കി ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ മോദി സർക്കാർ വഞ്ചിച്ചതായും കോടിയേരി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തീ പാർന്ന പോരാട്ടത്തിനകും ഇക്കുറിയും ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വേദിയാവുക കഴിഞ്ഞ തവണ കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി സി ചാക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നസെന്റ് പാർലമെന്റിലെത്തിയത് ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് കച്ചമറുക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുകയാണ് യു ഡി എഫ് പഴയ മുകുന്ദപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പുനഃക്രമീകരണത്തിന് ശേഷം ചാലക്കുടി മണ്ഡലമായി മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനായിരുന്നു വിജയമെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഇന്നസെന്റ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി സി ചാക്കോയെ ഇന്നസെന്റ് തോൽപ്പിച്ചത് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴിൽ നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്നസെന്റിനായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കയ്പമംഗലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പെരുമ്പാവൂർ കൊന്നത്തുനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നസെന്റിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചപ്പോൾ ചാലക്കുടി ആലുവ അങ്കമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പി സി ചാക്കോയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായിരുന്നു വിജയം മാത്രമല്ല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ടുകൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അൻപത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിലും എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിലേറി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ യു ഡി എഫിനും ഭരണം ലഭിച്ചു കൂടാതെ മണ്ഡലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് നഗരസഭകളിൽ നാലിലും എൽ ഡി എഫ് ഭൂരിപക്ഷ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായി വിലയിരുത്തുന്നത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം മുൻ മേധാവി പ്രൊഫസർ ജോസ് മുണ്ടമറ്റം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ ചാലക്കുടിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും അതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസ ലോകസഭാംഗമായ ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാപ്രളയത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് അഭിമുഖീകരിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിച്ചു കൊടുത്തതും ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് ചാലക്കുടി ലോകസഭാ മണ്ഡലം എന്ന് വ്യക്തമാകും യു ഡി എഫിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പഴയ മുകുന്ദപുരം മണ്ഡലത്തിലെ വിജയഗാഥ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായത് മുതൽ നാല് തവണയൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം യു ഡി എഫിനായിരുന്നു വിജയം എന്നാൽ പ്രബലനം എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പി സി ചാക്കോയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പരാജയം കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് വിജയം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്ക യു ഡി എഫിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യം അതേസമയം തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് യു ഡി എഫും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും കെ എം ഉമേഷ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്
കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ വൈകിട്ട് നാലിന് പൂജപുര മൈതാനിയിൽ സി പി ഐ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാസർകോട് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പൂജപ്പുര മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ജനതാദൾ നേതാവ് ഡോക്ടർ എ നീലലോകദാസൻ നാടാർ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സ്കറിയ തോമസ് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ നേതാവ് ചാരുവാർ രവി ഐ എൻ എൽ നേതാവ് കാസിം ഇരുക്കൂർ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബി നേതാവ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആലപ്പുഴയിൽ വൻകിട വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സർക്കാർ ഭൂമി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സർക്കാർ പണ്ടാര വക പാട്ടത്തിന് നൽകിയ ഭൂമികളാണ് ഇവർ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരാതികൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു ഭൂമികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന് കോടികളുടെ വരുമാനം ലഭിക്കും ആലപ്പുഴ നഗരഹൃദയത്തിലാണ് സർക്കാർ വക ഭൂമി വൻകിട വ്യക്തികൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെന്റിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന് വില വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് സർക്കാർ പണ്ടാര വക പാട്ടഭൂമിയായി നൽകിയ സ്ഥലമാണിത് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിന് കീഴിൽ മാത്രം നൂറ് ഏക്കറിലധികം സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ പട്ടയം പോലുമില്ലാതെ ഇത്തരം ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് പാലത്തറ മുൻ ജനപ്രതിനിധി റവന്യൂ അധികാരികളുടെ അറിവോടുകൂടി അല്ലാതെ നടക്കില്ല റവന്യൂ അധികാരികൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പേര് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ഥലം സർക്കാരാണോ അവര് ഇത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ടെമ്പററി സർക്കാർ വക ഭൂമി തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് ചില റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികൾ വ്യാപകമായതോടെ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം തട്ടിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കേസുകളാണ് നിലവിൽ കളക്ടറുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത് കേസുകൾ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പണ്ടാര വക പാട്ടഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട റവന്യൂ അധികാരികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതായാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന പരാതി ക്യാമറാമാൻ രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം ഷാജഹാ